வெல்கம் டு நிறைவான பயணம் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து சிக்கன் பிரியாணி செய்யலான்ட்ருக்கோம் அதுக்கு வந்து அளவெல்லாம் சொல்லிடுறேன் இந்த டம்ளரில் நாலு டம்ளர் அரிசி பாசுமதி யூனிட் ரைஸ் இது வந்து லூஸில் வாங்கினது நல்லா ஊற வச்சு சாதத்துக்கு போடும்போது நீள நீளமாக வரும் பாசுமதி யூனிட் ரைஸ் ஒரு கிலோ நூறுரூபா அதுக்கப்புறம் ஒரு கிலோக்கு ஒரு கிலோ சிக்கன் இது இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இந்த ஒரு கப்பு தயிர் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பு தூள் போட்டிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி கல் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறந்தான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு கப் தயிர் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு கப்பு தயிர் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் அது அரை மணி நேரம் ஊறி இருக்குது இது வந்து நாலு தக்காளி சின்ன தக்காளி நாலு இது பெரிய வெங்காயம் நாலு இது ஆறு பச்சை மிளகா எட்டு ஏலக்காய் எட்டு கிராம்பு பட்டை வந்து இந்த அளவுக்கு இது பர்மா பட்டை வாங்கணும் சிலோங் பட்டைன்னு ஒன்று சுருள் பட்டை இருக்கும் அது போட்டால் இனிப்பு தரும் இஞ்சி பூண்டு நான் தேவையான அளவு போடுவேன் பேக்கெட் கணக்கில் சொல்லணுன்னா அஞ்சு ரூபா பேக்கெட்டுன்னு வைக்கிறது இல்லை அது ஒரு நாலு பேக்கெட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா இந்த அளவு கொத்தமல்லி இப்போ நம்ம செய்யலாம் ஆ அப்புறம் ஒரு லைம் ஒரு லைம் புழிஞ்சு வச்சு அப்புறமா புழிஞ்சிக்கலாம் செய்யும் போது அவ்வளோதான் இப்போ இந்த நாலு டம்ளர் அரிசிக்கு எட்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ஆறு டம்ளர் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு நம்ம ஆட் பண்ணலாம் பிரிஞ்சால் கறி அது வேக வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி தான் பாத்திரத்தை வச்சு தான் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு நல்லெண்ணெய் ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் அந்த அளவில் தான் சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் எண்ணெய் காஞ்சிட்ட பிறகு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இது மூணையும் போட்டுடணும் இதுக்கப்புறம் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் வெங்காயம் நல்லா நீள வாக்கில் சீவிக்கணும் கட் பண்ணிக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் பாதி அளவு வதங்கும் போது இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கணும் வெங்காயம் வந்து இந்த அளவில் வதங்கி வந்திருக்கும் போது பாதி வள வதங்கிடுச்சு இப்போது இஞ்சி பூண்டு போடணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுமே உப்பு போட்டுடலாம் அப்போ தான் அந்த ஒட்டாது நிலை மாற்றிட தேவன் வந்தா எத்தனையோ பேரும் தேவர்களில் இப்போ இந்த வெங்காயமும் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டும் சேர்ந்து ப்ரௌன் கலரில் வரணும் அப்போ தான் கொத்தமல்லி தக்காளி புதினாலாம் போடணும் வெங்காயம் அந்த ப்ரௌன் கலரில் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் அந்த ப்ரௌன் கலரில் வரும்போது ஏன்னா அதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் அதனால் இதுக்கும் ஒன் ஒரு ஸ்பூன் தான் போடுறேன் பச்சை மிளகா வேறு அஞ்சு போட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்ட பிறகு கலரிடலாம் போட்ட பிறகு இந்த தக்காளி வந்து ஒரு தக்காளியை நாலாக கட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் தக்காளி போட்டுடுறேன் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா இது போட்ட பிறகு கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சிடணும் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இந்த சிம்மில் வச்சுட்ட பிறகு இந்த கொத்தமல்லியும் புதினாவும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிடும் அந்த வதங்கிடுற டைமில் சிக்கனை போடலாம் இப்போது நல்லா வதங்கிட்டு நம்ம போட் எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் லேசாக மேலே மிதக்கிற மாதிரி தெரியுது பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்திருக்கு இப்போ வந்து கறி போட்டுடலாம்
கொஞ்சமாக அந்த மசாலாலாம் கலக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கும் இப்போது நல்லா கிளறிட்டோம் இல்லைங்க இப்போ வந்து நம்ம லெமன் ஒரு பழம் புழிஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல அதை ஊற்றிக்கணும் இப்போ அந்த கறியை வந்து நம்ம கொட்டிட்ட பிறகு அதில் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி அந்த மசாலாவோடு கலக்கி அதில் ஊற்றியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அதோட சிம்மில் போட்டுட்டு மூடிடணும் இந்த கரண்டிக்காக கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஆ போதும் அந்த கறியும் தண்ணி விடும் அதில் தயிர் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்க அது தண்ணி விடும் இந்த டைமில் தான் என்ன பண்ணணும் ஒரு எட்டு டம்ளர் நான் ஆறு டம்ளர் தண்ணி சொன்னேன்ல இந்த ஆறு டம்ளர் தண்ணி வந்து சிம்லேயே கொஞ்சம் சூடாகட்டும் இப்போ இதை முடித்த பிறகு இது சிக்கன் இருந்ததுனால கரெக்டாக பத்து நிமிஷம் கழித்து இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் தண்ணியும் ஆறு டம்ளர் வந்து சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன் சிம்மில் வச்சு அது மெதுவாக கொதிக்கிட்டோம் இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கும் இந்த தண்ணி அது கூட கொதிச்சிடும் அதுக்கு இடையில் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் இப்போ இதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் கழித்து இந்த அரிசியை ஊற வைக்கணும் ஏன்னா சிக்கன் இல்லை அதனால் அதை ரொம்ப நேரம் ஊற வேண்டாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊறுனா போதும் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து அரிசியை ஊற வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் மேலே நல்லா எண்ணெய் வந்துருச்சு கரெக்டாக இப்போ ரைஸ் கூட வேறு கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் இல்லை அதனால் இந்த பதத்தில் நம்ம ரைஸ் போட்டுக்கலாம் ஊற வச்ச அரிசியை வடிகட்டிக்கணும் வடிகட்டின பிறகு இந்த தண்ணி இருந்தால் கூட வடிகட்டிட்டு தான் ஊற்றணும் அதுக்கப்புறம் இந்த தண்ணியை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த ஆறு டம்ளர் தண்ணி வேக வச்சோம்னா அது ஊற்றும் இப்போ உப்பு பார்க்கணும் சரியான பதத்தில் இருக்குதா உப்பு பத்துதா இல்லைனா வந்து இப்போ பார்த்துக்கணும் நெய் சேர்க்கணுன்னு சொன்னால் இந்த டைமில் நெய் சேர்த்துடணும் நான் நெய் சேர்க்கல ஏன்னா பிள்ளைங்க நெய் சாப்பிட மாட்டாங்க மற்றவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் கொடுக்கணுன்னுக்காக அதிகமாக செய்கிறேன் அதுக்காக அந்த அவங்களுக்குள்ள நெய்யில் சேர்த்து கொடுத்துருவேன் கொதிக்கணும் நல்லா கொதிக்கும் போது சிம்மில் போட்டுட்டோம்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் சரியாகிடும் இது நம்ம அடுப்பில் செய்கிறது வேறு கேஸ் ஸ்டவ்வில் செய்கிறது வேறு டைமில் நல்லா கிளறி விட்டுணும் நான் அரிசி வேறு ஊறி இருக்கு நல்லா கிளறி விட்டுட்ட பிறகு அவ்வளோதான் ஸ்டவ் வந்து சிம்மில் போட்டுடணும் மறக்காமல் சிம்மில் சிம்மில் போட்டுடணும் இப்போ கரெக்டான பதத்தில் வந்துடும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம இறக்கிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இறக்கி வச்சுட்ட பிறகு பார்க்கலாம் இந்த இப்படி எடுக்கும் போது இந்த தண்ணி அதில் கொட்டக்கூடாது பாருங்கள் நம்ம நூற்றி ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் தான் போட்டோம் நல்லெண்ணெய் அவ்வளோதான் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆறின பிறகு நம்ம பார்க்கும் போதே தெரியும் அரிசி படப்படன்னு இருக்கும் தனித்தனியாக வரும் உதிரி உதிரியாக சிக்கன் பிரியாணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு நாளைக்கு வந்து வேறு மெத்தடில் செஞ்சு காட்டுறேன் சாதம் அடித்து தனியாக செய்கிறது இருக்குது அதே இன்னொரு நாளைக்கு பார்க்கணும் எப்படி கலர்னாலும் தனி தனியாக தான் வரும் அரிசி திட்டமாக அந்த தண்ணி வைக்கிறதுல தான் இருக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை சிக்கன் பீஸ்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் ரொம்ப குழஞ்சிடாது தறி உடையாது சாதமும் நல்லா ஏறி இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனையும் 